اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش راہلی صدری و یسر علی عمری وخل العقدم السانی یفقہ قولی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی پیارے پیارے بچوں کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین بچوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا نیا کورس سٹارٹ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر موقع دیا کہ ہم سب مل کر بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ کی پیاری پیاری باتوں کو پڑھیں سنیں سمجھیں اور ان پر عمل کر سکیں کیونکہ بچوں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے نیک کام کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور جنت الفردوس میں جانا تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی پیاری پیاری باتوں کو سمجھیں ان کو پڑھیں اللہ تعالیٰ کو خوش کریں ان باتوں پر عمل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر ایک دفعہ یہ چانس دیا ہے اس کورس کے ذریعے سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی پیاری پیاری باتوں کو سمجھ سکیں تو بچوں آپ نے اس چانس کا پورا فائدہ اٹھانا ہے پوری محنت کے ساتھ یہ کورس کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے اور اپنی زندگی کو کامیاب کرنا ہے اور جنت الفردوس میں اپنے لیے گھر بنانا ہے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی پیاری پیاری باتوں پر عمل کر کے ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کو پڑھ سکیں ان کو سمجھ سکیں اور سب سے بڑھ کر ان پر عمل کر سکیں خود بھی کر سکیں اور باقیوں کو بھی بتا سکیں آمین اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے آمین سم آمین اچھا بچوں اس کورس میں یہ جو نیا کورس سٹارٹ ہو رہا ہے نا اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کون تھے اور ان کی زندگی کی جو خاص باتیں تھیں ان پہ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اپنی انڈیکس ویڈیوز میں لیکن آج میں آپ کو نا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دوں گی ایک چھوٹا سا تعارف کرواؤں گی اپنے اس کورس کے بارے میں کہ ہم اس کورس میں کیا پڑھنے والے ہیں ٹھیک ہے انشاء اللہ تعالیٰ سب سے پہلی بات یہ کہ بچوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب جانتے ہیں اللہ کا بہت شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے یہ اور آپ سب بچوں کو یہ بات بھی پتہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے کچھ باتوں کا ماننا بہت ضروری ہوتا ہے کچھ بیسک کنڈیشنز ہوتی ہیں جن پر ایمان لانا بڑا ضروری ہوتا ہے تبھی ہم مسلمان کہلاتے ہیں مثال کے طور پر اللہ پر ایمان لانا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے فرشتوں پر ایمان لانا فیتھ یعنی تقدیر پر ایمان لانا آخرت پر یعنی ایک دن ہم مر جائیں گے اور دوبارہ زندہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے اچھے اور برے سارے کاموں کا حساب دیں گے اس بات پر ایمان لانا ان سب باتوں کو بہت ماننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اگر ہم مسلمان ہیں تو اگر ہم ان میں سے کوئی ایک بات نہیں مانتے یا ساری نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے پھر ہم مسلمان نہیں رہتے ٹھیک ہے نا تو ان بیسک کنڈیشنز کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے انہی کنڈیشنز میں سے ایک امپورٹنٹ کنڈیشن ہے نبیوں پر ایمان لانا ٹھیک ہے اس کو بھی ماننا بہت ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے آپ سب کو اچھی طرح پتا ہے کہ نبی کون ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اللہ تعالیٰ کے سلیکٹڈ بندے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا کس کام کے لیے اپنا میسج باقی لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور ان نبیوں نے اللہ تعالیٰ کا میسج ساری دنیا تک پہنچایا اور نہ صرف پہنچایا بلکہ لوگوں کو مجبور بھی کیا ان سے کہا بھی ان کو فورس بھی کیا کہ آپ لوگ اللہ کے بتائے ہوئے دین پر عمل کریں بڑی محنت کی ان نبیوں نے اپنی زندگی میں اور لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بنانے کے لیے ان نبیوں نے بہت ایفرٹس کی بہت سارے نبی ہیں ان میں سے بہت سا کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے بہت ساروں کا نہیں ملتا ہے ایگزیکٹ تو تعداد نہیں پتہ لیکن مے بی ون لیکھ اور مے بی ٹو لیکھ اور مے بی اس سے بھی زیادہ لیکن بہت زیادہ لاکھوں میں نبی تھے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے ٹھیک ہے لیکن جو سارے نبیوں میں چیزیں کامن تھی نا وہ پتہ کیا تھی سارے نبی تھے تو انسان لیکن سارے انسانوں سے اسپیشل خاص انسان تھے سارے انسانوں سے بڑھ کر تھے زبردست ترین لوگ بہترین انسان تھے سب بہت نیک بہت پیاری عادتوں والے ہر وقت اللہ کی عبادت کرنے والے ہر وقت اللہ سے ڈرنے والے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے لوگوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والے 
बहुत प्यार और मोहब्बत से रहने वाले हमेशा सच बोलने वाले हमेशा नेक काम करने वाले दूसरों की हेल्प करने वाले कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देते थे कभी किसी को तंग नहीं करते थे यानी हर लिहाज से बेहतरीन लोग थे ये सारे के सारे नबी जिनको हम जानते हैं वो भी और जिनको हम नहीं जानते वो भी हर नबी जिसकी भी आप स्टोरी पढ़ें जिसके बारे में भी बात करें ना आप एक से बढ़कर एक नबी थे एक से बढ़कर एक सब बेहतरीन थे ठीक है तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि जितने भी नबी हैं जिनको हम जानते हैं वो भी और जिनको हम नहीं जानते वो भी हमने उन सारे नबियों को मानना है उन सब पर हमने ईमान लाना है किसी को दूसरे से डिफ्रेंशिएट नहीं करना ये नहीं कहना कि वो नबी नाउजबिल्ला अच्छे थे ये अच्छे नहीं है या कोई इस तरह नहीं सारे बहुत अच्छे थे सब बेहतरीन थे ये मानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है ठीक है ना ये चीज़ हमारे मुसलमान होने के लिए और अल्लाह ताला को खुश करने के लिए हमें ये बात माननी ज़रूरी है तो ये है बच्चों नबियों पर ईमान लाना नबियों का ये सिलसिला शुरू हुआ हज़रत आदम आलाम से जो सबसे पहले इंसान भी थे फिर उसके बाद हज़रत नू आलाम आए फिर हज़रत इब्राहिम आलाम का जिक्र मिलता है हज़रत इसमाइल आलाम हैं हज़रत मूसा आलाम हज़रत ईसा आलाम हज़रत लूत आलाम हज़रत सौल आलाम हज़रत शोब आलाम बहुत सारे नबियों का किस्सा हमें कुरान पाक में जगह जगह मिलता है और अल्लाह ताली ने बड़ी प्यारी बातें की हैं इन सारे नबियों के बारे में ये सिलसिला हज़ारों साल तक चलता रहा बहुत सारे नबी आए और फिर चलते चलते ये सिलसिला पहुंचा हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो के आखिरी नबी थे उनके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 हंड्रेड ईयर्स पहले आए थे 1400 साल पहले इस दुनिया में आए थे वो ठीक है ना उसके बाद अब क्यामत तक कोई नबी नहीं आएगा ये आखिरी नबी थे प्यारे नबी सल्ला वसलम और अब नबियों का सिलसिला ख़त्म हो चुका है अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि सारे नबियों को मानना है सारे नबियों पर ईमान लाना है उनकी ज़िंदगी की जो प्यारी प्यारी सारी बातें हैं उनके बारे में जितना ज़्यादा हम पढ़ सकते हैं हमें पढ़ना चाहिए और जितनी बातों पर हम अमल कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बातों पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम भी अच्छे इंसान बन सकें उन जैसे तो नहीं बन सकते हम वो तो बहुत बेहतरीन इंसान थे लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना थोड़े बहुत अच्छे इंसान बनने के ताकि अल्लाह ताला हमसे भी राज़ी हो जाए अल्लाह ताला हमसे भी मोहब्बत करने लग जाए और हम भी कामयाब हो सकें तो इसलिए सारे नबियों के साथ बहुत मोहब्बत करनी है सारे नबियों के बारे में पढ़ें और उनकी ज़िंदगी की अच्छी अच्छी बातों को समझ कर, उन पर अमल करने की कोशिश करें लेकिन फॉलो जो करना है ना हमने वो हमने करना है प्यारे नबी सल्ला वसलम को क्यों दो बातों की वजह से एक तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे उनके बाद कोई नबी नहीं आना तो उन पर अल्लाह ताला ने सारे दीन को कंप्लीट कर दिया उन्होंने बड़ी डिटेल से सारी बातें जो पहले नबियों ने थोड़ी थोड़ी करके एक्सप्लेन की थी ना प्यारे नबी सल्ला वसलम ने डिटेल में वो सारी की सारी बातें हमें एक्सप्लन कर दी तो अब हमने प्यारे नबी सल्ला वसलम को फॉलो करना है ठीक है दूसरा बच्चों ये हुआ कि जब नबी कोई आते थे ना कोई भी नबी आते थे सब नबियों ने एक जैसी बातें की वही सारी बातें थी जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की सब नबियों की बात एक ही थी क्योंकि सारे नबी अल्लाह ताला का मैसेज लेकर आए थे कोई फ़र्क नहीं था सारों की बात में लेकिन होता यह था कि जब एक नबी इस दुनिया से चले जाते थे ना तो कुछ अरसे तक तो लोग उनकी बातों को याद रखते थे फिर वो भूल जाते थे उनको चेंज कर दिया जाता था उनमें झूठी बातें मिला ली जाती थी अपनी मर्जी से ऑल्ट्रेशन कर ली जाती थी और नबी की बात को बिल्कुल सिरे से गायब कर दिया जाता था फिर अल्लाह ताला एक और नबी को भेजते थे उनके साथ भी यही होता था फिर एक और नबी आते थे उनके साथ भी यही होता था ऐसे ही सिलसिला चलता रहा और ऐसे ही लोगों ने बार बार नबियों की बातों को चेंज किया यहाँ तक कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए अब क्योंकि प्यारे नबी सल्ला वसलम आखिरी नबी थे तो अल्लाह ताली ने यह रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि प्यारे नबी सल्ला वसलम की बातों को अब कोई चेंज ना कर सके और अल्लाह तला ने इस इनको सेफ़ रखने का इनको महफूज रखने का ज़िम्मा अपने सर ले लिया अब इसका नतीजा ये निकला कि ज़ाहिर अल्लाह ताला जिस चीज़ को महफूज कर लें उसको तो कोई बदल ही नहीं सकता तो अब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें क़्यामत तक महफूज हैं और हम उन पर अमल कर सकते हैं बड़े आराम से क्योंकि वह बिल्कुल सच्ची बातें हैं और मज़े की बात यह बच्चों सारे नबियों की बातें ऐसी ही थी अब जिस भी नबी की बात पढ़ेंगे ना कुरान पाक में देखें नबियों के मैसेजेस मौजूद हैं सब नबियों ने एक ही जैसे बातें की और सारों ने बड़ी प्यारी बातें की ये बहुत ज़बरदस्त तो बहरहाल जी नबियों का ये सिलसिला ऐसे चला ठीक है जब भी मौका मिले नबियों के बारे में ज़रूर पढ़िएगा फिर एक नबी का जिक्र जिनका हमें कुरान पाक में मिलता है वो हैं हज़रत इब्राहीम 
اور بھی بہت سارے نبی ہیں لیکن ان میں سے ایک نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے ایک تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک تھے حضرت اسحاق علیہ السلام ٹھیک ہے یاد رکھنا آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے ان کے دو بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام ٹھیک ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ٹویلو بیٹے تھے بارہ بیٹے تھے ان کے ان میں سے ایک تھے حضرت یوسف علیہ السلام کون حضرت یوسف علیہ السلام وہ حضرت یوسف علیہ السلام جن کی اسٹوری ہم اس کورس میں پڑھیں گے اور ان کی اسٹوری سے بہت پیاری پیاری باتیں ہم سب سیکھیں گے کیونکہ باقی سارے نبیوں کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام بھی بہت پیارے انسان تھے بہت نیک بہت عبادت گزار بہت پیاری عادتوں والے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور بہت ساری خوبصورت باتیں جو ان کی زندگی کی جو ہم ساری کی ساری کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ وہ ساری باتیں ہم اس کورس میں پڑھیں اور بچوں پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ان باتوں کو سمجھنا بھی ہے ان کو یاد بھی رکھنا ہے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ان پر عمل بھی کرنا ہے ٹھیک ہے نا تاکہ ہم حضرت یوسف جیسے یا باقی نبیوں جیسے تو نہیں بن سکتے لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم بھی اچھے انسان بنیں ہم بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا تو پھر ہمیں ان نبیوں کو فالو کرنا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی اسٹوری میں بھی آپ نے اچھے اچھے پوائنٹس نکالنے ہیں اپنے لیے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہم سچے مسلمان بن سکیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت ڈیٹیل سے ہم پڑھیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی اسٹوری آج کی اس انٹروڈکشن ویڈیو میں میں آپ کو صرف دو باتیں بتانا چاہتی ہوں اور آپ نے وہ دو باتیں یاد رکھنی ہیں پہلی بات تو یہ کہ سارے نبی بڑے امپورٹنٹ تھے اور بڑے زبردست لوگ تھے لیکن ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ خاص چیز بھی دی تھی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بات کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے حضرت جو ابراہیم علیہ السلام تھے ان کو اللہ نے اپنا دوست کہا پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے میرکلز دیے گئے تو ہر نبی کو کچھ نہ کچھ خاص چیز دی گئی تھی جو باقی نبیوں سے ہٹ کر تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی خاص بات پتہ ہے کیا تھی بچوں وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے بہت زیادہ خوبصورت تھے دنیا کے سب سے زیادہ خوبصورت سب سے زیادہ خوبصورت انسان ہے دو دو لوگوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے ان میں ایک ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے زیادہ خوبصورت تھے دونوں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو خاص چیز تھی وہ ان کی خوبصورتی تھی ان کی خوبصورتی کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ وہ بہت ہی خوبصورت تھے بہت زیادہ تو ایک امپورٹنٹ چیز حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ تھی اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ سارے نبیوں کے جو قصے ہیں نا حضرت آدم کا قصہ بھی ہے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کا قصہ بھی ہے اور بھی بہت سارے نبیوں کی سٹوریز ہیں قرآن پاک میں لیکن وہ ساری سکیٹر ہیں کہیں پر دو آیتیں کہیں پر تین آیتیں کہیں پر چار آیتیں کہیں پر ایک بات کہیں پر دوسری بات کہیں پر تیسری بات ایسے پورے قرآن پاک میں وہ ساری کی ساری سٹوریز بکھری ہوئی ہیں لیکن حضرت یوسف علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جن کی سٹوری ایک جگہ پر کمپائل کر کے قرآن پاک میں سنائی گئی ٹھیک ہے یہ واحد نبی ہیں جن کی سٹوری پورا ایک قصہ جو ہے نا ایک ہی جگہ پر جمع کیا ہوا ہے اور وہ جگہ ہے سورہ یوسف میں اور سورہ یوسف آتی ہے بارہویں اور تیرہویں سے پارے میں ٹویلتھ اور تھرٹینتھ پارے میں ہے سورہ یوسف اس میں پوری کی پوری سٹوری جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ ایک جگہ پر کمپائل کر دی گئی ہے ایک ہی جگہ پر جمع کر دی گئی ہے اور ایسا کیوں ہوا تھا ایسا جو ریزن بتائی جاتی ہے وہ یہ تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے آ کر کوشچن کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کا قصہ کیا تھا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ نازل فرمایا اور اوبیسلی اس میں بہت زبردست باتیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو سیکھا جانا چاہیے اور ان پر عمل ہونا چاہیے بڑا زبردست قصہ ہے یہ بہت زبردست اسٹوری ہے آپ جب سنیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے طریقے سے اس کو بیان کیا ہے اور بہت ساری باتیں ہیں کہ جن پر عمل کرنے کو دل چاہتا ہے اور ان پر عمل کر کے ہی ہم بہترین انسان بن سکتے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ بچوں ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس سٹوری کو اس کورس میں بہت اچھے طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے اسٹوری کے ذریعے سے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی باتوں کے ذریعے سے ان کو ہم سمجھیں اور ان پر سب سے بڑھ کر یہ کہ عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم سب سچے مسلمان بن سکیں ٹھیک ہے نا تو آپ سب نے میرے ساتھ رہنا ہے بہت دھیان سے اسٹوری کو سننا ہے اچھی اچھی باتوں کو سیکھنا
عمل کرنے کے لیے کہنا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں اور ہم سب کو دین کا بہترین علم دیں اور اس پر عمل کرنے والا بنائیں آمین مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ تعالیٰ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ